Ahora comienza el programa Un llamado, una misión Presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional Un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo Llegando a países de Centro y Sudamérica, Europa y Asia El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero Y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional Un llamado, una misión Misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédese desde ya en nuestra sintonía. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y dice las Sagradas Escrituras del 5 al 8. Vamos a darle lectura a algunos textos escriturales. Libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice amén Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó a él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Quiero repetir ese último texto escritural y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz eh, Vamos a continuar con el tema que hemos hablado por las últimas tres semanas Camino a la cruz Llevamos tres semanas hablando sobre el camino a la cruz El cual Jesús llevó eh, cuando estuvo en su ministerio en la tierra el apóstol Pablo le habla a los filipenses a esta iglesia y le dice que nosotros o ellos en este caso le escribe a los filipenses y les dice ustedes a la iglesia de Filipos tienen que tener el sentir que tuvo Cristo y esa misma palabra nos llega a nosotros porque la palabra fue inspirada por Dios para redalguir, corregir y enseñar. Algo que me llama mucho la atención de esta escritura es que Pablo le dice a los filipos Que el sentir que tuvo Cristo es el sentir que tiene que tener la iglesia Y en esta tarde les digo a ustedes que el sentir que tuvo Cristo De dejar todo lo que dejó para venir a esta tierra es el sentir que nosotros debemos de tener como cristianos Cristo dejó su trono de gloria Cristo dejó un trono, dejó su cielo, dejó su gloria, dejó su majestad, dejó su adoración, dejó todo lo que tenía que dejar para venir a esta tierra y hacerse hombre como tú y como yo para morir por nuestros pecados. Y ese es el sentir que nosotros como iglesia debemos de tener. De dejarlo todo por seguir a Cristo, de negarse a sí mismo por seguir a Cristo, de dejar todo lo que nos apasiona o nos llena de una manera, de un estado natural que nos llena a nosotros para nosotros seguir a Jesús de Nazaret y esto no quiere decir que tú vas a salir de este lugar para vender tu carro, tu casa, dejar tu trabajo, no. No estoy hablando de eso, si sí hay gente que Dios les ha llamado, si sí hay gente que han sentido el llamado de Dios Como lo sintió Pedro cuando dejó la barca para ir a ser pescador de hombres Hay gente como el apóstol Pablo que dejaron todo su conocimiento, su conocimiento en la ley, su ciudadanía romana, ser hebreo de hebreos ser conocedor, ser fariseo por seguir a Jesús de Nazaret cuando tuvo el encuentro 
Yo les quiero llevar el este mensaje a cada uno de ustedes para que ustedes analicen y piensen que lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo por Cristo. Y yo quiero llevarles a ustedes esta palabra que ha impactado mi vida con algo que sucedió en esta semana. El domingo pasado después del culto llegué a mi casa, compartimos un rato, estaba viendo televisión y obviamente todas las redes sociales, todo el mundo ha comentado durante esta semana lo que sucedió en la ceremonia de los Óscares. Y es algo que yo quiero comentar, es algo que yo quiero hablar, algo que yo quiero traerle a la iglesia porque mientras yo veía los Óscares, mientras estábamos viendo la televisión y precisamente vimos el incidente que pasó con el actor Will Smith y Chris Rock. Precisamente en ese tiempo fue que unos minutos antes habíamos prendido la televisión y casualidad de la vida pasa lo que pasó. Y todo el mundo ha comentado por el resto de la semana noticias, eh, shows de entretenimiento, talk shows. Han hablado de este incidente. Yo como pastor y parte de la iglesia, yo quiero hablar de este incidente también. No me puedo quedar callado. Porque creo que va de acuerdo al mensaje que hemos llevado y hemos hablado por estas tres semanas. Pero yo voy a tomar este mensaje y lo voy a cambiar en algo espiritual. Yo voy a cambiar lo que sucedió en algo espiritual para que la iglesia entienda lo que es el sentir de Cristo. Este actor Chris Rock salió al escenario. Ustedes saben que durante la ceremonia los comediantes hacen unos chistes o unos jokes. De un humor bastante fuerte. La gente se ríe, la gente aplaude Pero esta es la primera vez en televisión Que sucede lo que sucedió Cuando un comediante hace un chiste O hace un comentario sobre una persona Que esa persona está sufriendo Por una enfermedad de alopecia Que es esa enfermedad Lo que ocasiona es que la mujer Esa, esa persona es mujer, es femenina Se queda sin cabello Se va quedando sin cabello Y esta Fe, fémina eh, tenía su, su cabeza rapada No tenía su pelo lo, Se lo había rapado por la enfermedad Y el comediante hizo un chiste Algunos piensan de buen gusto Otros piensan de mal gusto Otros lo vieron bien Otros no lo vieron tan ofensivo Yo no vengo a juzgar Y no voy a condenar Ni voy a hablar si es de mal gusto De buen gusto Eso no voy a decirlo aquí Pero él hace un chiste Con relación a que la persona Iba a ser la segunda parte de una película que se llama G.I. Jane. Esa película es de una mujer que entra al ejército. Y cuando entra al ejército es una prueba que hace el Congreso. No sé si la ha visto. El Congreso de los Estados Unidos permite que esta mujer, Demi Moore, a, 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 personificando a G.I. Jane, entre a una de las ramas más difíciles del ejército como es los Navy SEALs. Cuando se le permite a esta mujer, esta mujer va en contra de todos los pronósticos. Esta mujer va en contra de todo lo que la, la, la sociedad establecía de que ese grupo solamente era para hombres. Pero el Congreso permitió que esta mujer, esta mujer pudiera llegar a ese grupo. Y ella pues se rapó la cabeza. Da, dicho esto, este comediante... Hace un chiste y le dice a esta fémina Te voy a ver en la segunda parte de esta secuela De esta película Mucha gente aplaudió Mucha gente se rió se, Algunos se quedaron quietos Pero inmediatamente se levantó el actor Will Smith Caminó y le dio una bofetada En Puerto Rico decimos una galleta De lado a lado Se la soplaron pa. Fue duro la galleta, la bofetada, fue bien dura. Pero yo quiero hablar de ese incidente y yo quiero hablar de lo que ocasionó este incidente y lo que es el sentir de Cristo. Porque 
La realidad es que vivimos en un mundo muy difícil Un mundo de violencia Un mundo que lo determinan las redes sociales Un mundo que está haciendo prácticamente está colapsado Y nosotros como cristianos podemos vivir ese incidente Con un hermano, con un familiar Así como Will Smith no le gustó el comentario que hizo el otro comediante que se paró y fue y le dio una, una bofetada. Así mismo hay gente que hace comentarios a, en contra de nosotros o a favor de nosotros como usted lo quiera ver. Y aquí es donde yo quiero que usted lleve a su casa lo que es el sentir de Cristo. Porque a mí la palabra me dice en Efesios capítulo 4 versículo 26. Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Cuando yo hablo de tomar el sentir de Cristo Y hablo del incidente que ocasionó eh, Que pasó en los Óscares Es algo similar a lo que vivimos hoy día Es algo similar a lo que vivió Jesús Jesús fue abofeteado Jesús fue condenado Jesús fue azotado, Jesús fue escupido, Jesús amén fue coronado con una corona de espina Jesús amén eh, eh, lo maltrataron, lo injuriaron Jesús fue desechado y rechazado pero por amor a ti Él no se bajó de esa cruz Por amor a ti Él no descendió de esa cruz por amor a ti él no descendió y abandonó su lugar teniendo el derecho de decir por qué yo tengo que hacer esto y sabes por qué él lo hizo porque te amaba porque me amaba porque Dios entregó a su único hijo para que muriera ahora bien Jesús se pudo bajar y con simplemente hablar o decir una palabra o pensarlo él pudo haber terminado con el imperio romano con César con Pilato con todos los fariseos pero no él no lo hizo por eso durante esta próxima semana nosotros esta, esta semana estas semanas que hemos hablado hemos hablado de la cruz hemos hablado de negarse a sí mismo y cuando yo veo el incidente que pasó la semana pasada con los Óscares Y veo un hombre con enojo, un hombre con ira porque un comentario ofendió Porque vemos que amén porque hubo un comentario fuera de lugar Él sin pensar lo separó y dio y asaltó a otra persona Aquí es donde nosotros como seres humanos nosotros como cristianos tenemos que ten, tener el sentir de Cristo No es fácil Como hombre yo hubiera hecho lo mismo Defender a mi esposa Como hombre yo me hubiera subido a lo mejor A aquel lugar y, y le hubiera no sé Dado tres pescosas o nos hubiéramos ido a los puños la naturaleza humana Hay gente de diferentes caracteres Hay gente que, que, que son de mecha corta Explotan rápido lo que yo quiero llevarle a la iglesia es Y lo que yo quiero que usted piense en esta tarde Es que lo que ellos vivieron Tú y yo lo podemos vivir en cualquier momento Pero como cristianos debemos de reaccionar distinto Como cristianos yo debo amén De permanecer quieto y conocer que Dios es Dios Y Dios peleará por vosotros Amén podrá la gente hablar de ti Podrá la gente decir lo que quieran de ti Pero eso va a ocasionar en ti De que tú seas bienaventurado Han, han venido momentos a mi vida Donde han pasado situaciones similares y y el coraje, el enojo, la ira es tan grande que me he tenido que aguantar Pero a veces no he podido aguantarme y he llegado al punto de pecar Tirando algo, enojándome 
pero aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses tú tienes que tener el sentir de Cristo cuál fue el de descender de su trono de gloria venir a esta tierra y ser crucificado por eso nosotros hemos hablado por semanas de lo que es tomar la cruz de Cristo y negarse a sí mismo cuando tú empiezas a aprender a tomar la cruz de Cristo tu cruz cuando tú empiezas a negarte a ti mismo entonces tú vas a empezar a experimentar lo que es el dominio propio vas a experimentar lo que es tener aguantarte detenerte pensar dos veces porque aunque la Biblia dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo pero el versículo 27 dice no deis lugar al diablo iglesia tomar la cruz negarse a sí mismo complica o eh, lleva el que tú tengas que aguantar muchas cosas el que tú tengas que amar a tu enemigo el que tú tengas que ceder cuando tú sabes que tú tienes la razón. Pero a veces mejor ceder, a veces mejor perder. Porque perdiendo se va ganando también. Pero si nosotros no lo aprendemos. Si nosotros no lo estudiamos. Si nosotros no lo sentimos no lo vamos a poder vivir. Oye airarse, enojarse eso está bien. Eso no, eso no es mal tú te puedes enojar. Tú eres un ser humano. ¿Acaso Jesús no se enojó o no entró en ira? Mateo capítulo 21 versículo 12 dice Y entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera a todos los que vendían Y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían paloma Qué bonito si hubiera visto a Will Smith No levantándose para golpear a otro Sino desde su silla diciéndole No me gustó Pero la reacción de él fue esa Y hay un actor, otro actor que no voy a mencionar su nombre Que dijo que cuando tú estás en el pico más alto de tu carrera Es cuando el diablo se suelta Y es cierto Will estaba promocionado para mejor actor y el momento más bonito fue empañado por esa situación. Entonces la gente habla de este incidente en las redes sociales, la gente habla en todos lugares. Pero no se puede hablar en la iglesia, no yo tengo que hablárselo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque eso te puede pasar a ti con un compañero de trabajo. Y entonces si tú reaccionas como Will. Si tú reaccionas con un, una, un reaccionamiento fuerte de pelea Entonces la gente va a decir adiós y este no es cristiano <ríe> En muchas ocasiones a mí me han hecho dos o tres Yo he tenido que aguantarme la lengua Y me voy al baño Cojo el celular, escribo 20 cosas, en, escribo 20 cosas y cuando estoy ready para postearlo digo no, no, no se ve feo, déjame borrarlo. Perdí cinco minutos en el baño escribiendo el coraje. Hay gente que, hay gente que dispara de la baqueta, esos que portan armas y esos que, que son como los vaqueros, los, los vaqueros, hay gente que. La sacan y disparan No hay gente que ahí Tan la disparan se, se dan ellos mismos en el dedo ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros como iglesia? ¿Cómo vamos a reaccionar? Enojarse no es malo Tener ira no es malo El problema es cuando se Se desestabiliza 
y llega a peores porque somos seres humanos. Cristo se enojó porque estaban utilizando el templo o los atrios del templo. Amén para vendimia, amén lo estaban utilizando para hacer cosas que no era lo que se supone que se hicieran. Y Jesús se enojó, Jesús dijo esto es mi casa, casa de oración, este lugar es casa de adoración. No es para vender, no es para hacer cambio, no, no, este lugar es para adorar a mi Padre. Entonces no es malo, lo que es malo es cuando se va, se sobrepasa las líneas del desequilibrio, cuando te desestabilizas, cuando hay momentos que llega la ira a tu vida o llega el enojo, especialmente cuando uno tiene una discusión con su pareja entre matrimonios, ahí es donde tú tienes que Quedarte callado y salir corriendo Meterte debajo de la ducha y echarte agua fría Baja, baja revoluciones Porque bajo un coraje Puedes soltar un golpe Bajo un coraje puedes decir algo ofensivo Bajo un coraje Pasa lo que pasó Will Smith Que se levantó y sin pensar Las consecuencias Golpeó a otra persona Que la otra persona lo hizo mal Seguro lo hizo mal, hizo un comentario Que no era apto por la condición de esa persona Que ambos estuvieron mal Si sí, ambos estuvieron mal ¿Qué, qué, qué cosa ¿Qué, Ambos estuvieron mal Si sí, uno se levantó y golpeó El otro hizo un comentario Que no tenía que hacer ¿Qué cosas hicieron para la vista humana Para la vista humana positivo De que Will se levantó Y defendió a su esposa Se levantó y defendió a su casa ¿Qué le podemos felicitar a Chris Rock? El que se quedó quieto. El cual no dijo nada. Lo que dijo, bueno, esto ha pasado para la mayoría. Esto es como el Great History in Television. Fue lo que dijo. Y se retiró. Hablando, hablando como hombre. Un, esa persona se le acercó, le dio... Una bofetada y él se viró Y siguió caminando y, Hermano Llega a ser en Puerto Rico no, no se va a la espalda Allí mismo se forma el revolú Lo digo así, lo digo gracioso Pero es cierto Pero qué le podemos felicitar a este hombre El cual se mantuvo El cual pudo controlarse Que lo hizo mal, sí pero se contuvo, se, se mantuvo Entonces eh, 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 Tenemos que como iglesia, como cristianos Tener mucho cuidado Porque vamos a pasar situaciones similares A las que Will y Chris vivieron Con tu pareja, con tus hijos Con tu familia Y después que el daño está hecho entonces no podemos decir perdóname ya se acabó No hay un proceso de restauración Hay un proceso de levantamiento Hay un proceso en donde tenemos que Entonces empezar a aceptarnos nuevamente Cuando hay un golpe Cuando hay una palabra de un daño psicológico Emocional Por eso yo te digo Te puedes airar pero no puedes pecar No puedes dejar que no darle lugar al diablo Aquí es donde tú te tienes que controlar. Nosotros como cristianos, como seres humanos, tenemos que controlarnos. Tú puedes decirle las verdades a la gente sin ofender. Tú puedes decirle las verdades a la gente, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, sin tener que llegar a los golpes. ¿Por qué yo digo esto? Porque la iglesia no está exenta de que pase por lo que pasaron estos dos grandes hombres de la televisión. Cualquiera puede pasar lo que ellos pasaron. Fueron ellos ayer pero puede ser tú mañana y dónde está el testimonio dónde está amén el ser cristiano nosotros como iglesia tenemos que entender de que si sí nos podemos enojar pero aquí tenemos algo muy claro y es que tenemos que amar a nuestros enemigos Jesús también se enojó en muchas ocasiones Marcos capítulo 3 versículo 5 dice entonces mirándolos alrededor con enojo Entristecido por la dureza de sus corazones Dijo al hombre extiende tu mano 
Y él le extendió y la mano le fue restaurada lo juzga, A Cristo lo estaban juzgando él, él lo miró él Estaba un poco con enojo Porque estaba entristecido por la situación Pero en medio de ese enojo Cristo podía ser como Thanos El de los Avengers Y exterminar a todos esos fariseos Y levantar una nueva Un, un, un nuevo grupo de hombres que, que, que apreciaran la ley y que la interpretaran de acuerdo a como Cristo lo estaba interpretando. No, pero Cristo los dejó. Cristo se enojó con ellos. Pero Cristo les demostró amor. Porque a pesar de, que, de su enojo, a pesar de, su, de sus momentos de, 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 de decir, Dios mío, Padre, qué generación esta. Cristo les dijo, ¿sabes qué? Tenemos que amar los unos a los otros. Y dice extendió la mano y le fue restaurada El araiz, el, el, el enojarse no es más que enfadarse o irritarse mucho Lo cual hasta cierto punto es normal en la vida de una persona Existen diferentes situaciones que nos enojarán Que nos pondrán de mal humor o de tal grado de percibir cierto nivel de ira Hasta acá hasta aquí nosotros vamos bien de que nos podemos enojar El problema escuche bien el problema es lo desequilibrado Cuando comienzan a suceder cosas en un nivel de enojo De enfadamiento comenzando a emanar malas palabras De nuestra boca cuando comenzamos a decir palabras dañinas Amén cuando llegan las palmas o los puños Amén cuando llegan los pies las patadas Cuando nuestro ojo se vuelve ventana de odio y de maldición a otros ahí está el problema Iglesia No podemos permitir que las Cosas que suceden en nuestra familia Con nuestros compañeros de trabajo Con nuestros hermanos en la iglesia Nos afecten tanto Que no solo llegue la ira Y el enojo sino que también llegue El odiar Porque las sagradas Escrituras dice Que los que tienen odio los que maldicen no entrarán al reino de los cielos la iglesia no puede odiar la iglesia tiene que amar yo no odio al pecador yo amo al pecador cualquier persona puede entrar a este templo puede sentarse puede adorar en las condiciones que sea y le debemos de amar yo no puedo tener odio por el adicto Yo no puedo tener odio por el homosexual Yo no puedo tener odio por aquel que adultera o fornica No, yo tengo que tener amor Que no comparto el pecado Sí, yo no comparto el pecado Yo no aplaudo al pecado Pero sí le debemos de demostrar amor Debemos de demostrarle Amén, santo Dios De que la iglesia está aquí para amar Y para sanar Santiago capítulo 1 versículo 19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar tardo para irse Hermano no disparemos de la baqueta como los vaqueros hermano tengamos mucho cuidado vamos a escuchar Vamos a ser tardo para hablar vamos a ser tardo para enojarnos analicemos Pensemos porque si actuamos muy rápido Tendremos que pagar consecuencias como la Están pasando estos actores Salmos capítulo 37 versículo 8 y yo les estoy Dando unos textos bíblicos para que usted Entiendan una parte dejad la ira dice la Biblia y desecha el enojo no te excites En manera alguna en hacer lo malo Hubieron gente que se que aplaudieron. Wow, Will Smith, wow, Grace. Yo no puedo aplaudir algo que sea, a, a, que sea de asalto a otra persona. Pero tampoco puedo aplaudir al otro por el comentario que hizo. Lamentablemente la naturaleza humana y, y la humanidad, la sociedad está dañada. Los que vieron los Óscares vieron que cuando se hizo el chiste todo el mundo se rió y aplaudieron. 
todos incluyendo a Él La única que no aceptó el comentario Fue la persona a la que se le hizo Que está en todo su derecho Pero todos se aplaudieron es como, es como cuando hay un accidente Hay un accidente Y posiblemente hay una persona tirada en el piso Y la gente a lo mejor En vez de usar el teléfono para llamar al 911 Utiliza el teléfono para irse a un Instagram Live cuando hay dos estudiantes en la escuela superior peleando, dándose los puños, nadie los separa. La gente está grabando con los celulares y los suben para tener trending y para tener likes en las redes sociales. Porque el amor de muchos se va a enfriar. En este tiempo el amor de muchos se va a enfriar. La gente está viviendo un, una vida muy corrompida Satanás ha corrompido mucho la sociedad Y la iglesia se tiene que cuidar de esto Porque a veces la iglesia también participa de hombres De predicadores, de evangelistas, de pastores Que un día estuvieron bien y que por razones de descuido Y no voy a decir del destino cayeron de la gracia de Dios y la gente entonces lo comparte y dicen ese pastor fornicó, ese pastor adulteró, ese pastor se robó los chavos, ese pastor lo están enjuiciando, amén, por los federales o no sé, una causa de negativa. Y la gente lo comparte en las redes sociales, la gente aplaude eso en las redes sociales. Mire iglesia, yo le voy a ser bien honesto. Los hermanos de la, del media en la parte de atrás saben que a la hora de la administración nosotros cortamos esa cámara. Si vamos a orar por las personas, esa cámara tiene que estar apagada. No podemos exponer lo que Dios está haciendo. Y a lo mejor la gente dice, no, que hay que decirlo a la gente lo que Dios está haciendo. Si quieren saber lo que Dios está haciendo en esta iglesia, yo te invito, 3045 de la memoria al Pule, Valemé Fiboro, que lleguen a este lugar y experimenten el amor de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que desechar el enojo, tenemos que desechar la ira. Efesios capítulo 4 versículo 31 dice. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, grite, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el sentir de Cristo. Habla de mí, yo te voy a bendecir. Habla de mí, yo te voy a orar, voy a orar por ti. Lo que digas de mí, yo voy a hacer las cosas distinta porque mi amor hacia ti es el amor que tuvo Cristo hacia mí es bien fácil levantarse de una silla y golpear a la otra persona por un comentario lo que no es fácil es sentarse y quedarse sentado en la silla y decir te perdono De mí han hablado De la pastora Muchísimas cosas de nosotros han hablado Cuatro años de ministerio Hay gente que ha hablado de nosotros Cuatro años de ministerio Yo he tenido Gente que me ha insultado por teléfono Pero estoy delante del Señor en el altar de Dios aquí en su presencia. De que me he sentido, sí me he sentido. De que he llorado, he llorado. Pero ¿sabes qué? La pasión, el amor, el entender lo que es negarse. El entender lo que es tomar la cruz y seguir a Cristo. Dejarlo todo por un ministerio. Dejarlo todo por Cristo Es lo que me va a dar a mí Los resultados en el cielo De una corona de vida Una corona de justicia 
Lo que yo espero en los cielos No es que me, no vamos a llegar con insultos Porque en el cielo va a haber adoración En el cielo no va a haber enfermedad En el cielo no va a haber peleas, ira y contienda En el cielo lo que va a haber es amor y si yo salí para el cielo y si yo me estoy negando aquí es porque yo quiero alcanzar lo que Cristo me prometió. Por eso digan lo que digan, hablen lo que hablen. Yo te voy a amar, yo los voy a amar, yo voy a amar a esas personas. Que vienen momentos de coraje, sí llegan momentos de coraje, llegan momentos de ira. Que llegan momentos donde uno quiere explotar como un psiquitraqui. No sé qué significa eso, pero es una palabra que utilizo mucho. Como ay, un psiquitraqui, no sé qué dije. Un petardo, gracias hermano. Como un petardo. Hermano, vamos para el cielo. Tú y yo vamos para el cielo. Tú y yo vamos para el cielo. Si aquí no nos amamos, no nos amamos jamás en el cielo. Si aquí no nos amamos en el cielo menos vamos a ser vecinos. Sí, porque yo estoy prepara, yo estoy esperando mi mansión, porque Cristo dijo que él va a tener mansiones celestiales. O sea, yo espero, ¿verdad? Que en la calle mía, en la calle donde yo vaya a vivir, ¿verdad? En ese cielo nuevo y tierra nueva, en ese sitio donde yo voy a vivir, yo espero tener Orlando al lado mío. Tener a Kelwin y a su esposa allí, cerquita de mí, allí. Amén. Y cruzarle y decirle, vecino, tiene azúcar. Señor, sácamelo de vecino porque <ríe> eso se come la nevera sola. Pero ¿sabes qué? Tenemos que amarnos por eso Proverbios capítulo 16 versículo 32 dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Si tú te tardes para enojarte eres mejor que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad ¿De qué vale que yo tome la ciudad completa de Murphy Boro si yo no pueda Controlar mi espíritu, tener dominio propio El proverbista decía es mejor el que se enseñorea de su espíritu que lo controla que tomar una ciudad completa. ¿Sabes qué? Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2. Tenemos que medir nuestras palabras, tenemos que medir nuestros pensamientos, tenemos que medir cómo reaccionamos. Tenemos que, nosotros somos cartas abiertas. Ya estamos terminando, pero yo quiero decirle a la iglesia, ustedes son cartas abiertas. Ustedes como personas y también su profile de Facebook. Déjame decir esto porque hay gente que dice yo he visto hombres que se tiran una foto sin camisa con su tú sabes ahí bien, bien macharrán de eso bien fuerte Jehová es mi pastor hermano sí o he visto mujeres he visto damas que di <ríe> en la playa con un con una tanga alaba y pues yo que lo ha visto porque me sale en el Facebook están ahí son amigos míos y dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cierto o no es cierto hemos visto cuánto hemos visto uh. o si no o si no si no dicen eh, eh. <ríe> es que es que los he visto una una pose Mira con labio y todo para arriba ahí, con, los, con todo pintado ahí y mostrándose. Y, y, pero es que somos cartas abiertas. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que saber cómo vamos a reaccionar frente a la gente. Cómo vamos a hablar frente a la gente. 
eh, eh, no somos perfectos pero vamos camino a la perfección vamos camino a seguir a Jesús amén tenemos que cons ah, alaba la gloria de Jehová iglesia si se lo va a dar dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte iglesia sabe ay yo siento la presencia de Dios iglesia somos cartas abiertas cuando yo veo esas fotos así un texto bíblico yo lo que digo son unos chuletas unos carnú porque le importa más la apariencia que el texto bíblico Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2 dice Nuestras, nuestras cartas soy vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres Siendo manifiesto que soy carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu del Dios vivo No en las tablas de piedra Sino en las tablas de carne del corazón Tú eres una carta No escrita con tinta Sino con la sangre Con el Espíritu de Dios porque tú fuiste una vieja criatura Ahora tú vienes a Cristo y eres una nueva criatura Ya las cosas que hacía ya no las hace más Ya las cosas que tú practicabas ya no lo hace Ahora eres de Cristo Por eso en muchas ocasiones la gente tiene Hay gente que tiene caracteres y tienen personalidades Que en el mundo en cuando no servían a Cristo Eran bien fuertes Eran gente que, 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 que ni se, se ríen con nadie Gente ahí bien, 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 bien orgullosa y, y, oh, y bien fuerte de carácter cuando vienen a Cristo Ahí es donde Dios los empieza a procesar Empiezan a pasar una serie de situaciones En la vida de esas personas que Dios los Procesa para que entiendan que el carácter Lo domina Dios y no usted Oye Pedro eh, tenía un carácter impulsivo Cuando cuando a Jesús fueron a arrestarlo ¿Qué hizo Pedro sacar la espada Y cortarle la oreja al soldado y qué Tuvo que hacer Jesús Conectarle la oreja otra vez para atrás Porque nosotros a veces Actuamos muy rápido Entonces Dios tiene que venir A solucionar y a corregir nuestros problemas Pedro sacó la espada y cortó Y tuvo que venir Jesús y curarle la oreja No era necesario que Pedro llegara a ese punto ya estaba escrito, ya estaba decidido, ya Jesús lo había anunciado. Jesús le dijo, mira, ustedes, yo me voy a ir, yo voy a ser crucificado, me van a matar, yo me voy de este lugar. Ya Dios, ya Jesús había anunciado su muerte, pero nosotros somos cartas abiertas. Y Dios está trabajando en muchos de ustedes con su carácter, con su personalidad. Y si usted quiere que Dios trabaje con su carácter y con su personalidad, esta es la tarde de que usted le diga Señor yo voy a entregar mi carácter en ti Yo voy a entregar mi personalidad en ti Hay gente que necesita entregar Bautizarse 70 mil veces Para que Dios morde el carácter Que el win se está riendo Ya, ya vamos a terminar póngase en pie Póngase en pie que vamos a terminar Alaba Sí, hermano, el domingo que entra, el domingo que entra vamos a bautizar los hermanos que están para el bautismo en agua. Por favor, quédese en cinco minutos después del culto porque necesito hablar con ustedes. Pero el que quiera bautizarse, que no está en la lista, por favor, acérquese. Queremos bautizarle. No 70 mil veces, con una que le bauticemos sabremos que Dios va a hacer la obra. Pero nosotros tenemos, ¿sabes qué? Que entregar nuestro carácter Tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús Entregar nuestros pensamientos a Jesús Y aprender de los errores de los demás Aprende de los errores que cometió Will Smith Aprende de los errores que cometió Chris Rock Aprende de los errores que, que han cometido nuestros padres para que vuestros hijos no cometan esos mismos errores. Lucas capítulo 6. Jesús dice. Pero a vosotros los que hoy os digo. 
Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os calumnian Al que te hiere en una mejilla Preséntale también la otra Y al que te quita la capa Ni aún la túnica le niegue A cualquiera que te pida dale Y al que tome lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva Jesús le dice a los discípulos Y voy a parafrasear todo lo que he leído Diciendo la siguiente frase Perdiendo se gana No quiere decir que yo como cristiano Me voy a dejar abofetear, pisar No que yo voy a dejar que, que, que barran el piso conmigo No porque como cristiano también tengo derechos de ciudadano. También tenemos que darnos a respetar. Pero hay situaciones que tú tienes que evaluar. Y hay batallas que tú tienes que escoger. Pero sobre todo teniendo el amor de Cristo por encima a todos tus deseos. Hay batallas que... No necesitas ni entrar en ella porque no es razón para ganar ni perder. Es que no hace sentido. Tienes que analizar tus guerras. Tienes que analizar tus encuentros. Tienes que analizar y pedir dirección a Dios. Porque al fin de todo hay que amar a nuestros enemigos. Han salido publicaciones en las redes de que estos dos hombres se han pedido perdón. Y eso hay que admirarlo de que estos dos hombres, estos dos actores han llegado al punto de emitir comentarios de perdón. Si ese perdón es cierto o no, yo no lo sé. La Biblia dice, Jeremías. Que Dios escudriña los corazones Y si es una situación que te ha pasado a ti Con un familiar Con un hijo Con una hija Con tu esposo O con tu esposa O con tu compañero de trabajo O con tu jefe Dígale a Dios Que trabaje en tu corazón para que puedas perdonar, que puedas amar y que puedas sanar esas heridas. Yo he vivido esos momentos y yo sé que ustedes han vivido esos momentos. Pero tenemos que aprender hoy a perdonar. Porque el perdón es el sentir de Cristo. Pablo dijo hay un sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús El cual dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra para morir por vosotros Se hizo hombre y, y ese hombre murió en una cruz Y gracias a ese sacrificio Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postre toda rodilla. ¿Sabes qué? Cuando tú perdonas, cuando tú amas, cuando tú amén, sanas tus heridas Las recompensas van a ser mucho más grandes Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar Esto se trata de que si te humillas Dios te exalta Pero el exaltado Dios lo va a humillar Yo te aconsejo en esta tarde iglesia que tengas el sentir de Cristo si alguien quiere a Jesús de Nazaret Si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón Esta es la tarde Si alguien desea la oración para sentir el corazón de Cristo Esta es la tarde 
Santo de Dios Inclinemos vuestro rostro vamos a orar Padre gracias Gracias Señor porque tú Dios nos ha hablado Nos ha tocado Dios del cielo Gracias Jesús porque tú nos ha bendecido De manera especial en esta tarde Señor bendice a cada familia Y que podamos Dios del cielo Tener el sentir de Cristo Que podamos Dios del cielo De salir Dios de poder salir Dios del cielo y dejar todo eso que Dios impide nuestra búsqueda contigo Señor Dios entregamos nuestros corazones entregamos nuestras personalidades entregamos nuestros caracteres entregamos nuestros pensamientos a ti tú eres el dador de la vida yo quiero ser imitador de ti yo te quiero seguir a ti Jesús yo voy a negarme voy a negar el yo Voy a negar el orgullo, la vanidad Señor yo voy a negar aquello Dios del cielo que me impide buscarte Yo lo voy a negar porque yo quiero tomar mi cruz Yo quiero seguir en pos de ti Yo quiero Dios del cielo adorarte Yo te quiero adorar Dios del cielo Yo quiero Dios que lo que tú hiciste con Pedro Lo que tú hiciste con Esteban Lo que tú hiciste con Pablo Lo que tú hiciste con Gille Ávila Lo que tú hiciste con Billy Graham Lo que tú hiciste con cada hombre Dios del cielo Padre que lo hagas con nosotros Señor que esta iglesia Reine el amor Que reine la paz Que pasa todo límite Señor que en esta iglesia Dios podamos Dios del cielo Perdonar a aquellos que nos ofenden Señor que podamos Dios del cielo Crucificar nuestra naturaleza humana Morir contigo en la cruz Morir contigo en la cruz Y si en algo te hemos ofendido Dios Te pedimos perdón Perdona todas nuestras ofensas Perdona todos nuestros pecados No soy perfecto Pero en mi debilidad tú te perfeccionas Yo te pido Dios del cielo que tú perdones si han habido pensamientos Dios que van en contra de tus pensamientos Te pido que perdones si hay caminos que han ido en contra de tus caminos Señor y que esta iglesia pueda nacer en el amor En la paz, en la benignidad En los frutos de tu espíritu En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Santo Dios Puede sentarse, puede, eh, vamos ahora a Dios del cielo, vamos a orar para, ya, ya oramos pero vamos a ministrar a Dios por las ofrendas, amén Le pido al hermano Honorio que ponga un bucket y un gasofilacio en esta área Y mientras el hermano Honorio pasa por este lugar quiero decirle que este miércoles el hermano Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración, hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648, 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet, un llamado, una misión.org. Bendiciones.